నేను డాక్టర్ జేపీవి సుబ్బయ్య స్పైన్ సర్జన్ హైదరాబాద్ మనం చాలా మెడిసిన్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం అంటే మెడిసిన్స్ అవి ఎలా పనిచేస్తాయి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ సో మేము రెగ్యులర్గా వాడే కొన్ని మెడిసిన్స్లో యాంటీబయాటిక్స్ రెగ్యులర్గా వాడతాము అంటే పోస్ట్ సర్జరీ కానీ కొంతమందికి ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్స్తో వస్తే అందులో ఇంపార్టెంట్ చాలా కామన్గా వాడే యాంటీబయాటిక్ ఎమాక్సిసిలిన్ చాలామంది వాడి ఉండొచ్చు ఏదైనా ఈ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చిన ఒక్కోసారి స్కిన్కి సంబంధించిన ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చిన ఎమాక్సిసిలిన్ చాలామంది వాడి ఉండొచ్చు అసలు ఈ ఎమాక్సిసిలిన్ ఏంటి దీన్ని డోసెస్ ఏంటి దీనికి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏం రావచ్చు ఈ అదర్ డ్రగ్స్తో ఇంటరాక్షన్ ఏంటి ఇవి అని ఒకసారి మనం చూద్దాం అనమాట మీకు పెన్సిలిన్స్ గురించి వినే ఉంటారు పెన్సిలిన్ అందరికీ ఫెమిలియర్ యాంటీబయాటిక్ ఈ పెన్సిలిన్ అనేది ఒట్టి పెన్సిలిన్ గ్రూప్ ఆఫ్ యాంటీబయాటిక్స్ అనమాట ఈ పెన్సిలిన్ గ్రూప్లో ఎమాక్సిసిలిన్ ఒక యాంటీబయాటిక్ అంటే పెన్సిలిన్ అనేది ఒక పెద్ద గ్రూపు అదివరకు ఫస్ట్ పెన్సిలిన్ కనుక్కున్న పెన్సిలిన్ డ్రగ్ సబ్స్టిట్యూట్ అంటే వాళ్ళ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పెన్సిలిన్స్లో ఇవి ఎమాక్సిసిలిన్ వస్తుంది అనమాట కానీ ఎమాక్సిసిలిన్కి మెయిన్ పెన్సిలిన్కి తేడా ఏంటంటే ఎమాక్సిసిలిన్ బ్రాడ్ స్పెక్ట్రమ్ యాంటీబయాటిక్ బ్రాడ్ స్పెక్ట్రమ్ అంటే చాలా బ్యాక్టీరియాని ఇది డిస్ట్రాయ్ చేస్తుంది అనమాట బ్రాడ్ స్పెక్ట్రమ్ అంటే అది నేరో స్పెక్ట్రమ్ అంటే కొన్ని యాంటీబయాటిక్స్కి చాలా నేరో స్పెక్ట్రమ్ ఉంటుంది అంటే కొన్ని బ్యాక్టీరియాని మాత్రమే అవి డిస్ట్రాయ్ చేయగలవు సో బ్రాడ్ స్పెక్ట్రమ్ యాంటీబయాటిక్స్ ఏంటంటే ఎక్కువ బ్యాక్టీరియాని చాలా బ్యాక్టీరియాల మీద ఎఫెక్ట్ చూపిస్తాయి సరే ఈ ఎమాక్సిసిలిన్ ఎలా పనిచేస్తుంది ఏంటి అని చూస్తే సో ఈ యాంటీబయా యాంటీబయాటిక్స్లో కూడా రెండు రకాలు ఉంటాయండి ఒకటి బ్యాక్టీరియ సైడల్ అంటారు ఒకటి బ్యాక్టీరియోస్టాటిక్ అంటాము సో బ్యాక్టీరియా సైడల్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఈ బ్యాక్టీరియాని కిల్ చేస్తాయి అంటే చంపేస్తాయి అనమాట ఈ బ్యాక్టీరియా వాటిని బ్యాక్టీరియా సైడల్ యాంటీబయాటిక్స్ అంటాము ఈ రెండోది ఏంటంటే బ్యాక్టీరియోస్టాటిక్ అంటాము బ్యాక్టీరియోస్టాటిక్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఈ ఈ యాంటీబయాటిక్ వెళ్ళి ఆ బ్యాక్టీరియా పెరగకుండా ఆపుతుంది అంటే చంపేదు బ్యాక్టీరియా పెరగకుండా ఆపుతుంది అనమాట దీన్ని బ్యాక్టీరియోస్టాటిక్ అంటాం కొన్ని యాంటీబయాటిక్స్కి రెండు రకాల ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి అంటే బ్యాక్టీరియా సైడలు ప్లస్ బ్యాక్టీరియోస్టాటిక్ అనమాట సరే ఈ ఎమాక్సిసిలిన్ ఈ బ్యాక్టీరియా సైడల్ కింద వస్తుంది అంటే ఏంటి ఈ బ్యాక్టీరియాని చంపేస్తుంది అనమాట ఇది ఎలా ఈ బ్యాక్టీరియాని చంపేస్తుంది అంటే ఈ ప్రతి బ్యాక్టీరియాకి బయట పొర ఉంటుంది కదండి బ్యాక్టీరియల్ సెల్ వాల్ అంటాము సో ఈ బ్యాక్టీరియల్ సెల్ వాల్ అది తయారు అవ్వాలి నార్మల్గా అది తయారు ఈ బ్యాక్టీరియా దాన్ని తయారు చేసుకోవాలి కదా సో ఈ బ్యాక్టీరియల్ సెల్ వాల్ సింథసిస్ తయారీని ఇది బ్లాక్ చేస్తుంది అందువల్ల ఏమవుతుందంటే బ్యాక్టీరియా ఈ బయట పొరని తయారు చేసుకోలేదు బయట పొరని తయారు చేసుకోలేకపోతే అది డెఫినెట్గా చనిపోతుంది అనమాట సో ఈ విధంగా ఎమాక్సిసిలిను ఈ బ్యాక్టీరియల్ సెల్ వాల్ సింథసిస్ని ఆపుతుంది దానివల్ల బ్యాక్టీరియా చనిపోతుంది అనమాట సరే ఇది ఏ కండిషన్స్లో వాడతారు మనం అనుకున్నాం ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ ఎక్కువగా ఈఎన్టీ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఇయర్ కానీ నోస్ నోస్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎస్పెషలీ మనకి ఈ ఫెరింజైటిస్ లెరింజైటిస్ ఈవెన్ అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్స్లో వాడుతూ ఉంటారు ఎమాక్సిసిలను ఒక్కొక్కసారి ఈ స్కిన్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఐ ఇన్ఫెక్షన్స్ యూరినరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ మనకి యూరిన్లో ఇన్ఫెక్షన్స్కి కొంతమంది కొన్ని ఈ సెక్షువల్లీ ట్రాన్స్మిటెడ్ డిసీజెస్ మీరు పాతకాలంలో ఈ గొనేరియా అని చెప్పి ఒక దాని గురించి వినే ఉంటారు ఇది ఎమాక్సిసిలిన్ దానికి పనిచేస్తుంది ఇంకోటి ఏంటంటే మీకు ఈ అల్సర్స్ రావడానికి మన పొట్టలో అల్సర్స్ రావడానికి ఒక హెచ్ పైలోరి అనే ఒక బ్యాక్టీరియా రెస్పాన్సిబుల్ అనమాట ఈ హెచ్ పైలోరి బ్యాక్టీరియాని కూడా ఈ ఎమాక్సిసిలిన్ డిస్ట్రాయ్ చేస్తుంది సో ఎక్కువగా ఈ ఈ ఇన్ఫెక్షన్స్లో వాడుతూ ఉంటాం అనమాట సరే ఇది ఎట్లా అందుబాటులో ఉంటుంది ఎమాక్సిసిలిన్ 
అంటే మనం ఇది ఇంకొకటి ఏంటంటే దీంతో అడ్వాంటేజ్ ఇది వెరీ వెరీ సేఫ్ యాంటీబయాటిక్ అనమాట అంటే చిన్న పిల్లలు అప్పుడు పుట్టిన పిల్లల నుంచి మనం పెద్దవాళ్ళ వరకు ఇది వాడచ్చు అంటే కొన్ని యాంటీబయాటిక్స్ ఏంటంటే మనం చిన్నపిల్లల్లో వాడలేము వాళ్ళ ఈ గ్రోత్ తోటి వాళ్ళ పెరుగుదల ఎదుగుదలతో ఎఫెక్ట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది కానీ ఇదేందంటే చిన్నపిల్లల్లో కూడా మనం వాడటానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది సో ఇదేందంటే రకరకాల ఫార్ములేషన్స్లో అందుబాటులో ఉంటుంది ఇదేంటంటే సిరప్స్ ఉంటాయి ఈ ట్యాబ్లెట్స్ ఉన్నాయి ఇంజక్షన్స్ ఉన్నాయి పౌడర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి అన్నమాట సో నార్మల్ పెద్దవాళ్ళలో డోస్ ఎలా ఉంటుందంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ టు థౌజండ్ మిల్లీగ్రామ్స్ త్రీ టైమ్స్ అంటే రోజుకి మూడు సార్లు చొప్పున ఒక వన్ వీక్ టు టెన్ డేస్ మనం వాడతాం అనమాట పెద్దవాళ్ళల్లో ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉంటే ఇది కోర్స్ అనమాట ఫైవ్ హండ్రెడ్ టు థౌజండ్ మిల్లీగ్రామ్స్ త్రీ టైమ్స్ అంటే సెవెన్ డేస్ టు టెన్ డేస్ ఇక్కడ మేజర్ పాయింట్ ఏంటంటే కొంతమందికి ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్ ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా స్కిన్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉంది మేము ఎమోక్సిసిలిన్ స్టార్ట్ చేసాము యూజువల్గా ఏంటంటే మొదటి త్రీ ఫోర్ డేస్లో వాళ్ళకి చాలా సిగ్నిఫికెంట్గా బెనిఫిట్ వచ్చేస్తుంది అంటే ఆ స్కిన్ ఇన్ఫెక్షన్ చాలా వరకు తగ్గిపోయినట్లు కనిపిస్తుంది దీనివల్ల వీళ్ళు వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే చాలామంది పేషెంట్స్ దగ్గర నేను చూస్తూ ఉంటాను వాళ్ళు ఏంటంటే యాంటీబయాటిక్ ఆపేస్తారు తీసుకోవడం దీనివలన వీటి ఏమవుతుందంటే ఈ బ్యాక్టీరియా యాంటీబయాటిక్కి రెసిస్టెన్స్ డెవలప్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో యాంటీబయాటిక్ రెసిస్టెన్స్కి కారణం ఒక వన్ ఆఫ్ ది రీజన్స్ ఏంటంటే మనం ఇనాడిక్వేట్ డోసింగ్ తీసుకోవడం అనమాట ఇనాడిక్వేట్ డోసింగ్ ఇనాడిక్వేట్ డ్యూరేషన్ అంటే కరెక్ట్ డోసు తీసుకోకపోయినా కరెక్ట్ డ్యూరేషన్ అంటే మనం చెప్పిన అన్ని రోజులు తీసుకోకపోవడం వలన ఈ యాంటీబయాటిక్ రెసిస్టెన్స్ రావడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి అన్నమాట సరే దీనికి ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయంటే మామూలుగా మనకి పెన్సిలిన్ అనగానే నాకు పడదు సార్ దానివల్ల నాకు ఈ ఎలర్జీ వస్తుంది అని అని చెప్పి చాలామంది అంటూ ఉంటారు సేమ్ అలానే పెన్సిలిన్ లాగానే ఈ ఎమాక్సిసిలిన్ కూడా ఎలర్జీ ఉండడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి ఒకవేళ ఎలర్జీ ఉంటే మనం వేరే యాంటీబయాటిక్ వాడటం చేస్తాము అంతేకాకుండా దీనికి కామన్గా ఈ గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్ అప్సెట్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్ అంటే నాజియా కానీ వామిటింగ్స్ కానీ కొంతమందికి ఎమాక్సిసిలిన్ వాడే వాళ్ళకి లూజ్ మోషన్స్ అవడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి అనమాట ఇవి కామన్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఈ స్కిన్ ర్యాషెస్ అంటే స్కిన్ మీద ఏమన్నా ర్యాషెస్ వస్తే మనం అది ఎలర్జీ అని చెప్పి ఈ మెడిసిన్ని డిస్కంటిన్యూ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అన్నమాట సో ఇది డోసింగ్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఇలా ఉంటాయండి ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే ఇది కొన్ని డ్రగ్ ఇంటరాక్షన్స్ అంటాం డ్రగ్ ఇంటరాక్షన్స్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం ఒక మెడిసిన్ కాకుండా ఒక్కొక్కసారి కొంతమంది రకరకాల మెడిసిన్స్ కూడా తీసుకుంటూ ఉంటారు సో ఈ రకరకాల మెడిసిన్స్ కలిపి తీసుకోవడం వలన ఒక మెడిసిన్ ప్రభావం ఇంకొక మెడిసిన్ మీద పడటానికి అవకాశం ఉంటుంది దీన్నే మనం డ్రగ్ ఇంటరాక్షన్స్ అంటాము ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇదొక్క యాంటీబయాటిక్కే కాకుండా వేరే సే టెట్రసైక్లిన్స్ అని ఒక మీరు వినే ఉంటారు ఈ టెట్రసైక్లిన్ యాంటీబయాటిక్స్ అందులో ఈ డాక్సిసైక్లిన్ అని టెట్రసైక్లిన్ అని మినోసైక్లిన్ అని ఈ యాంటీబయాటిక్ అబ్జార్ప్షన్ని ఎమాక్సిసిలిన్ ఆపుతుంది అన్నమాట ఇంకోటి ఇలానే టెట్రసైక్లిన్ కూడా ఎమాక్సిసిలిన్ అబ్జార్ప్షన్ తగ్గిస్తుంది సో ఈ రెండు యాంటీబయాటిక్స్ ఒకవేళ కలిపి తీసుకుంటున్నట్టయితే అది కరెక్ట్గా కాదనమాట ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ ఓరల్ కాంట్రాసెప్టివ్ పిల్స్ ఉంటాయి కదా ఇప్పుడు లేడీస్ ఈ ప్రెగ్నెన్సీ రాకుండా పిల్స్ తీసుకుంటూ ఉంటారు సో మీరు ఒకవేళ ఎమాక్సిసిలిన్ తీసుకుంటున్నట్లయితే ఈ ఓరల్ కాంట్రాసెప్టివ్ పిల్స్ అబ్జార్ప్షన్ కూడా ఇది తగ్గిస్తుంది సో అది అంత సరిగా పనిచేయకపోవచ్చు అంటే ఈ పిల్స్ ఓ ఓరల్ కాంట్రాసెప్టివ్ పిల్స్ సో ఇవి డ్రగ్ ఇంటరాక్షన్స్ని మీరు చూసుకోవాలి మీరు డాక్టర్ని ఒకవేళ మీరు ప్రిస్క్రైబ్ చేసిన డాక్టర్ తోటి డెఫినెట్గా డిస్కస్ చేయడం మంచిది అనమాట ఇప్పుడు ఇది ఎమాక్సిసిలిన్ మీరు కొన్ని మెడిసిన్స్ గమనించి ఉంటే ఎవరైనా ఎమాక్సిసిలిన్ వాడేవాళ్ళు మీరు ఒక్కొక్కసారి ఎమాక్సిసిలిన్ ప్లస్ క్లావ్విలోనిక్ యాసిడ్ అని కలిపి వస్తూ ఉంటుంది అసలు ఇది ఏంటి క్లావ్విలోనిక్ యాసిడ్ అంటే ఏంటి అని చూస్తే 
ఈ క్లావిల్నిక్ యాసిడ్ ఈ అమాక్సిసిలిన్ యాక్టివిటీని ఏమైనా పెంచుతుందా అంటే కాదు రెండోది ఈ క్లావిల్నిక్ యాసిడ్ అనేది ఏదైనా ఎక్స్ట్రా యాంటీబయాటిక్ అంటే కాదు మరి ఎందుకు ఇది దీనికి కలుపుతారు అంటే ఇప్పుడు ఈ ఎమాక్సిసిలిన్ను కొన్ని బీటా లాక్టమేజ్ అని ఒక ఎంజాయ్ ఉంటుంది ఈ ఎంజాయ్ ఏంటంటే ఈ కొన్ని బ్యాక్టీరియా ఈ బీటా లాక్టమ్ బీటా లాక్టమేజ్ అనే ఎంజాయ్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి అన్నమాట సో ఈ బీటా లాక్టమేజ్ అనే ఎంజాయ్ ఈ ఎమాక్సిసిలిన్ స్ట్రక్చర్ చూస్తే బీటా లాక్టమ్ రింగ్ ఉంటుంది దాంట్లో సో ఈ బీటా లాక్టమేజ్ అనేది వచ్చి ఈ ఎమాక్సిసిలిన్ డ్యామేజ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది దానివల్ల ఏంటంటే ఈ ఎమాక్సిసిలిన్ ఆ బ్యాక్టీరియా మీద సరిగా పనిచేయలేదనమాట సో మరి ఈ క్లావిలునిక్ యాసిడ్ అనేది ఈ బీటా లాక్టమేజ్ అనే ఎంజాయ్ని సప్రెస్ చేస్తుంది అనమాట సో దానివల్ల ఎమాక్సిసిలిన్ దాని పని దాన్ని చేసుకోవడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి సో ఒక్కొక్కసారి ఈ ఎమాక్సిసిలిన్ని ఈ క్లావిలునిక్ యాసిడ్తో పాటు కలిపి అమ్ముతూ ఉంటారు అది చాలా కామన్గా దొరికే కాంబినేషన్ సో ఇదండి ఎమాక్సిసిలిన్ ఎలా పనిచేస్తుంది దానివల్ల వచ్చే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏ ఏ బ్యాక్టీరియాలో లేకపోతే ఏ ఇన్ఫెక్షన్స్లో వాడతారు అనేది ఈ ఎమాక్సిలిన్ గురించి